Vídeo ferrarista para vocês e, como disse no anterior, também não tá com boas notícias, não. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar de Ferrari, que nós temos um compiladão de notícias dessa última semana e que não são boas para vocês, ferraristas. Começando com o seguinte. Segundo informações divulgadas pela mídia italiana, Davi Sanches, que ocupava o cargo de chefe de conceito de veículos na Ferrari, teria renunciado ao seu posto na equipe. Essa decisão teria sido motivada pelo fato de ter sido abordado por uma equipe do Reino Unido que teria manifestado interesse em contratá-lo. Sanches era um funcionário antigo da Ferrari, tendo iniciado seu trabalho lá em 2012 quando foi contratado para integrar o departamento de aerodinâmica. Desde então, foi promovido várias vezes até chegar ao cargo atual, que falei há pouco. De acordo com as informações divulgadas, Sanches teria deixado seu cargo na Ferrari após a decisão da renúncia no caso, entrando num período de licença normal que todo mundo precisa passar quando sai de uma equipe, quando eu digo todo mundo, todo mundo de um cargo realmente importante. Acredita-se que sua saída tenha ocorrido num momento crítico da equipe, uma vez que ele estava diretamente envolvido no desenvolvimento do carro de 2023, assim como esteve no de 2022. Diversos relatórios indicam que a tal equipe seria a McLaren, que é uma equipe inclusive que ele já trabalhou, então estaria voltando para o projeto. A McLaren já estaria concluindo a construção do seu novo túnel de vento, bem como realizando outras atualizações significativas na fábrica, o que sugere que estão também buscando expandir a equipe técnica e melhorar, obviamente, o desempenho na pista. Enquanto isso, a Ferrari está enfrentando a necessidade de encontrar um substituto para Sanches a curto prazo, e de acordo com o Motorsport Itália, a equipe deve promover alguém já que está lá mesmo internamente, já que é improvável conseguir contratar figuras de outras equipes, uma vez que tem o período de licença conforme o próprio Sanches está passando agora. O Racing News 365 também confirma essa informação falando que o Sanches está indo para a McLaren após o seu período de licença. Então sim, temos uma notícia pesada para a Ferrari perdendo um dos principais nomes da aerodinâmica, o que não é bom dado o período de reestruturação e que já está tendo tretinhas lá dentro. Só que não para por aí, se você acha que acabou, não, não acabou não, a Ferrari é um grande circo, vamos assim dizer, há alguns anos. Laurent Max, que é atualmente é diretor de corridas, que está com poderes um pouco mais estritos se comparado à sua experiência com Matia Binotto, está de saída de acordo também com a imprensa, lembrando que todas as fontes você confere aí na descrição. E ele estaria de saída para a Fórmula 1, ele teria recebido uma proposta da Fórmula 1 para trabalhar ao lado de Stefano Domenicali. Só que o Frederic Fassot teria vetado a situação, o que gerou um impasse e obviamente um climão na Ferrari. Além disso, há também informações de tensões entre Vinha e Vassor Vinha, um dos chefões da Ferrari, cuja relação teria sido prejudicada por alguns episódios recentes, e tem que ser recente mesmo porque o Vassor chegou há pouco tempo. Vassor teria voado para os testes do Bahrein junto do Toto Wolff, que é um amigo, só que isso não teria agradado a alta cúpula da Ferrari. Além disso, Vassor também propôs trazer um novo patrocinador, só que ele teria a sua influência limitada nessa área e estaria gostando de expandir, mas teria também sido vetado pela Ferrari, o que mostra que as coisas lá dentro não estão boas estão batendo cabeça e não tem como dar certo algo assim, obviamente. Então a Ferrari está na iminência de perder, ou já perdeu, caso já tenha sido assinado, dois nomes importantes. Nós vamos ter que ver os próximos dias, os próximos acontecimentos, as próximas informações, para saber o que, que vai rolar na Ferrari, quem eles vão promover, e olha, parece que a situação lá não está muito boa, que climão, hein? E obviamente isso acaba também chegando até os pilotos. Enquanto isso, Charles Leclerc tem demonstrado insatisfação também, de acordo com o que você lê aí nas fontes, e tem um contrato até 2024, só que isso limita um pouquinho as suas opções para mudar de equipe por agora. E muito tem se falado de uma troca entre Leclerc e Hamilton, isso vem lá da Sky Sports britânica. 
e é uma especulação grande que não é de agora, ela já vem há algum tempo, nós fizemos um vídeo inclusive do Leclerc indo para a Mercedes, eu acho que foi no ano passado que fizemos esse vídeo, você confere aqui no canal, tem até a fotinha do Leclerc com o uniforme da Mercedes e tal, mas fato é que Hamilton tem contrato até o final do ano, não iniciaram ou pelo menos estão congeladas as negociações entre Hamilton e Mercedes, Leclerc está bem insatisfeito na Ferrari, Hamilton está insatisfeito na Mercedes e teria aí um sonho do Hamilton de ir para a Ferrari, teria uma vontade do Leclerc de ir para uma equipe que daria mais garantias, então as coisas seriam mais ou menos nessa lógica. Só que lembrando, é um rumor, isso está vindo da mídia britânica, que é uma mídia que sempre envolve o Hamilton, sempre envolve esse tipo de rumor, claro que por vezes acerta, como vários rumores, mas também em alguns momentos simplesmente criam manchetes para poder ter algum engajamento nesse período. Fato é que nenhum amor dura quando as coisas estão mal. Se você for ver a história da Fórmula 1, os pilotos juram amor às equipes, mas quando o negócio desanda, sai da equipe. Então o Hamilton sair da Mercedes não me surpreenderia, o Leclerc sair da Ferrari não me surpreenderia, o Verstappen sair da Red Bull no momento que a Red Bull estiver mal não me surpreenderia também, porque as juras de amor são somente enquanto está ganhando. Depois que você não está ganhando, se a equipe passa de duas, três temporadas mal, o cara já começa a desanimar e fala, ó, oh, vou sair daqui. O Leclerc está na Ferrari desde 2019 e a Ferrari ainda não entregou para ele um carro, ou pelo menos um desenvolvimento de carro, capaz de brigar por título. Ele começa bem e aí depois as coisas desandam ao longo da temporada. E no caso do Hamilton, tudo indica que vai para a segunda temporada bem abaixo do esperado para a Mercedes, o que também não estaria deixando ele muito feliz, já que naturalmente ele tem 38 anos de idade, não é mais nenhum garoto, não dá para ele esperar mais 10 anos para ter um carro competitivo. Hamilton provavelmente vai considerar suas opções, mas o mais provável, já vou avisando a vocês aqui para depois falar que não foi avisado, o mais provável é que Hamilton renove com a Mercedes. Esse é o mais provável, eu diria até mesmo que Hamilton renovar com a Mercedes ou aposentar tem mais chance de acontecer do que ir para a Ferrari. Mas essa é a minha opinião, uma troca entre Leclerc e Hamilton é o que está sendo especulado e nós temos que esperar para ver se isso vai se concretizar ou não. De qualquer forma, fica aí a notícia nesse climão que está a Ferrari. O Hamilton ia querer ir também para um lugar que está todo bagunçado? Não sei, vamos ver. Vamos esperar para ver. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!